हाय वेलकम टू वीएल लर्नर्स हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं मोर ओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इन दैप्टर ऑफ ट्राइंगल्स हम अभी एनसीआरटी के एक्सरसाइज सिक्स सॉल्व कर रहे हैं नॉ लेट से क्वेश्चन नंबर इलेवन गिवन दैट एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ थाउजेंड किलोमीटर्स पर आर दैट मीन सपोज हम मान लेते हैं ओ इज द एयरपोर्ट हियर तो यहाँ एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन फ्लाई की है नॉर्थ की तरफ और उसकी स्पीड इज गिवन दिस इज थाउजेंड किलोमीटर्स पर आर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिव द सेम एयरपोर्ट उसी वक्त उसी एयरपोर्ट से एक दूसरी एरोप्लेन है वो भी वहाँ फ्लाई की है और ये फ्लाई की है वेस्ट की तरफ एट द स्पीड ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर्स पर आर नाउ हियर हमें ये फाइंड करना है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर वन एंड हाफ आवर्स दैट मीन्स वन एंड हाफ आवर्स के बाद में इन दोनों जो फ्लाइट्स का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए हम जानते हैं जब हम स्पीड बोलते हैं तो स्पीड का मतलब क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी देन दिस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम अब यहां हमें गिवन है कि जो फ्लाइट नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रही है इसका स्पीड हमें दिया गया है दिस इज थाउजेंड किलोमीटर्स पर आर इसका मतलब क्या हो जाता है कि वन आर में ये जो फ्लाइट है ये थाउजेंड किलोमीटर्स कवर करेगी वन आर में अब हम बाई दिस हम फाइन कर सकते हैं कि वन एंड हाफ आवर्स में ये जो फ्लाइट नॉर्थ की तरफ गई है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी देखिए वन आवर में यदि थाउजेंड किलोमीटर्स फ्लाई कर रही है तो वन एंड हाफ आवर्स में कितनी हो जाएगी थाउजेंड इन टू इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है सिंस वन एंड हाफ जो लिखा हुआ है ये मिक्सड फ्रैक्शन में है सो so, यदि मैं इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखती हूँ देन दिस कम्स एज थ्री बाई टू सो हियर मैं टू से इसको कैंसिल कर सकती हूँ सो दिस इज 500. हंड्रेड सो यदि मैं कैलकुलेट करती हूँ सो दिस इज फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स सो नाउ लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस प्लेन जो नॉर्थ की तरफ गई है बी ओ ए सो फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है ये ओ ए का हो गया सिमिलरली दूसरे जो फ्लाइट जो वेस्ट की तरफ गई है गिवन कि इसका स्पीड इज गिवन दिस इज ट्वेल्व 100 किलोमीटर्स पर आर इसका मतलब हो गया कि वन आर में ये जो फ्लाइट वेस्ट की तरफ गई है ये वन आर में 1200 किलोमीटर्स कवर करेगी सो हम फाइंड कर सकते हैं कि वन एंड हाफ आवर्स में ये फ्लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज 1200 किलोमीटर्स इनटू देखिए यहाँ भी सिमिलरली वन एंड हाफ को मैंने कन्वर्ट कर दिया है थ्री बाई में सो so, ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर दी हूँ थ्री बाई टू से नाउ यदि टू से मैं इसको कैंसिल करती हूँ देन दिस इज सिक्स हंड्रेड सो आई कैन राइट दिस एज मल्टीप्लाई करने से ये मुझे मिल जाता है एटीन हंड्रेड किलोमीटर्स सो नाउ लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन जो वेस्ट की तरफ गई है बी ओ बी और ये वन एंड हाफ आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी एटीन किलोमीटर्स इतना ये डिस्टेंस कवर करेगी इसका मतलब हो गया कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन आफ्टर वन एंड हाफ आवर्स कितना हो जाएगा ए बी ए इसका डिस्टेंस हो जाएगा देखिए हम जानते हैं जब हम इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह के जब दो लाइन्स हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं ये जो डायरेक्शन होते हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं सो नाउ इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो एंगल ओ जो फॉर्म हो रहा है ये नाइन्टी डिग्रीज का है हेंस ये जो ट्राइंगल ए ओ बी यहाँ जो फॉर्म हुआ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है सो हम यहाँ पाइथोगोरस थियोरम यूज कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ ए बी क्या है यहाँ हाइपोटोनस है सो so, हम या बाई यूजिंग पाइथोगोरस थ्योरम हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइपोटोनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज मैं इसका परपेंडिकुलर मान लेती हूँ ओ ए को सो ओ ए स्क्वायर प्लस यर बेस इज ओ बी स्क्वायर नाउ हियर मैं इनकी वैल्यू स्पोर्ट कर देती हूँ मुझे यहाँ ए बी की लेंथ फाइंड करनी है सो दिस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है नाउ दिस इज 1500, सो दिस इज 1500 हंड्रेड स्क्वायर प्लस ओ बी हमने फाइंड कर लिया है दिस इज 1800, सो दिस इज 1800 हंड्रेड 
होल स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए 15 स्क्वायर का मतलब हो जाता है 225 और सिंस यहाँ हमारे पास टू जीरोज है ना तो यहाँ मैं सिंपली फोर जीरोज लगा सकती हूँ रीजन क्या है देखिए टेन स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है हंड्रेड इसका मतलब क्या हो गया देखिए यदि एक जीरो है और हमें स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा दो जीरोस हम उसको डबल कर देंगे जो भी लिखा हुआ है सिंस यहाँ हमारे पास टू जीरोस है तो उसको मैंने यहाँ डबल कर दिया नाउ नेक्स्ट इज एटीन स्क्वायर वी नो दिस इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर नाउ ये टू जीरोज इसके पीछे इसको मैंने फोर जीरोज में इस तरीके से लिख दिया अब इसको हम एड करते हैं देन दिस इज इक्वल्स टू फाइव फोर नाइन एंड दिस इज फोर जीरोज अब आइए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं सो so नाउ देखिए इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा इसको मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेती हूँ देखिए हमारे पास ये जो फोर जीरोज है इसको अभी आप छोड़ दीजिए इसको कुछ मत कीजिए फाइव फोर्टी नाइन इसको मैंने प्राइम फैक्टराइज किया है सो नाउ दिस इज आई कैन राइट दिस एज थ्री इंटू थ्री दैट मीन्स दिस इज थ्री स्क्वायर इंटू सिक्सटी वन नाउ हमारे पास देखिए यहाँ फोर जीरोज है ना तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ हंड्रेड एंड दिस इज स्क्वायर देखिए ये टू जीरोज है ये देखिए ये फोर जीरोज में हो गया नाउ यदि मैं इसको फाइंड करती हूँ फर्दर तो दिस कम्स एज देर फोर ए बी इज इक्वल्स टू थ्री इंटू हंड्रेड और रूट अंडर सिक्सटी वन इसको मैं लिख सकती हूँ थ्री हंड्रेड रूट अंडर सिक्सटी वन सिंस हमारे जो यूनिट्स हैं ये किलोमीटर्स में दिया गया है सो दिस इज इन किलोमीटर सो हमने फाइंड कर लिया हैंस द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेन्स आफ्टर वन एंड हाफ आवर्स इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड रूट अंडर सिक्सटी वन किलोमीटर्स आंसर आइए आप देखते हैं आज के सवाल आप जल्दी से कमेंट में इनकी रिप्लाई करें मोर ओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सो so, आज के लिए यहीं तक सी इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू